नमस्कार यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो तपाई अहिले एभी न्यूज एट टू मा हुन हुन मा ममता थापा प्रारंभ मा मूल खबर प्रमुख तीन दल बीच संसद बैठक सुचारू गर्ने सहमति जल हरी को विषय लाई गेरा प्रधान मंत्री ले संसद लाई संभोधन गर्ने सांसद ले बोले को रेकर्ड बाट हटाई ने प्रधान मंत्री दाहल को भारत भ्रमण को कार्य तालिका सार्वजनिक समकक्षी मोदी संग जेठ 18 गते हैदराबाद हाउस मा भेट बाता हुने आफ्नो पार्टी आलोचना बाट नडराउने कंग्रेस सभापति देवा को भनाई प्रजातंत्र को सुब्रिडी करण मा लागन सबैलाई आभान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज कर्णाली प्रदेशमा नागरिक अभिनन्दन गरिदै सुर्खेतको वीरेन्द्र नगर स्थित घण्टाघरमा अभिनन्दन कार्यक्रमको आयोजना र मोरङको विराट नगरमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरी सतर्कता बढाइयो अब खबर को सिलसिला प्रारंभ गरौ दलहरु बीच सहमति सम्बन्धी प्रसंगबाट प्रमुख तीन दल बीच पशुपतिनाथ को जलहरी मा सत्ता पक्ष का सांसद लेखनाथ दाहलले बोले को जलहरी प्रकरण को विषयलाई संसद को रेकर्ड बाट हटाएर संसद सुचारू गर्ने सहमति भएको छ शनिबार बिहान प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय सिंह दरबारमा बसे को प्रमुख तीन दल का शीर्ष नेता बीच को बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र का सांसद लेखनाथ दाहलले जलहरी को विषयमा दिए को अभिव्यक्ति संसद को रेकर्ड बाट हटाएर संसद संचालन गर्ने सहमति भएको हो सांसद दाहल ने नेकपाई मालिका अध्यक्ष के पी ओली माथे पशुपति नाथ को जलहरी प्रकरण मा प्रस्टासार गरी को आरूप लगाए पसी ए माले ले सुक्रबार को प्रतिनी धी सभा बैठक अबरूद गरी को थियो सो ही बिसाईला लिए र संसद संसालन गर्न आज शीर्ष दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र का शीर्ष नेताहरु बीच छलफल भएको हो जलहरीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदलाई सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ओली माथिको आरोप निराधार रहेको कुरा उल्लेख गर्ने सहमति भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए सुनको जलहरी लगाए भने पितलको लगाउनु भयो उहाँले भने उहाँ भन्ने वर्ड प्रयोग गर्नु वहाँ बन्नु भएको छ तपाईले हेर्नुस् एकजुट दोहोर्याएर फेरि फर्केर हेर्नुस् त्यसकारणले गर्दा खेरि भ्रम पार्ने कोसिस भएको थियो हामीले यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्यौ यथार्थ कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्ने थियो किनभने सुशासनको मामिलामा नेकपा एमाले स्पष्ट छ यसमा काहीँ निर पनि अलिकति पनि दाया बाया हुन सक्दैन अनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एमाले स्पष्ट आफ्नो अडानका साथ उभिन्छ सचेतक गिरीले सत्ता पक्षका सांसद दाहालले स्वास्थ्य उपकरणमा दुई अर्ब भ्रष्टाचारको कुरा पनि संसदमा अभिव्यक्त गरेको भन्दै सो विषय पनि आधारहीन भएकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको बताए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री दाहालको जेठ 17 देखि 20 गते सम्म हुने भारत भ्रमणको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरेको हो तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 18 गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्नेछन् वार्तापछि दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने तय भएको छ त्यस लगतै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गर्नेछन् भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड सँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई र भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेश फर्किनु अघि मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौरमा पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले चौथो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन् 
नेपाली कंग्रेस का सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवाल ने पार्टी आलोचना नडराने वता उचित आलोचना ने काम कर झन उत्साह बढ़ाने तथा कहीं समस्या भे सुधार कर सकने भागो पार्टी आलोचना नडराने उनको तर्क प्रेस यूनियन को बत्तीसों स्थापना दिवस को अवसर पारे शनिवार काठमंडू में आयोजित एक कार्यक्रम में सभापति देवाल प्रजातंत्र को सुदृढ़ीकरण को काम में एकजुट भर लग्न पर्ने प्रजातंत्र को खिलाफ में एक थरी लगीपरि उल्लेख करते उनके सुदृढ़ीकरण में सब राजनीतिक दल पर्ने बेला आयो बता सभापति देवाल प्रजातंत्र को विकल्प प्रजातंत्र नई होने भाग कुछ सब बुझे अगि बढ़ु पर्ने में जोड़ दिए कार्यक्रम में सभापति देवाल प्रजातंत्र को सुदृढ़ीकरण में योगदान पुर्या भाई प्रेस यूनियन को प्रशंसा करे कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष विपुल पोखर ने श्रमजीवी पत्रकार को पेशागत सुरक्षा का लगी अभियान नई संचालन कर आवश्यकता ओंलिया साथ दिन सब संचार संबद्ध संघ संगठन आह्वान करे श्रमजीवी पत्रकार को पेशागत सुरक्षा का संदर्भ में हमी सब संयुक्त रूप में सशक्त अभियान थाल जरूरी है इसका लगी भी प्रेस यूनियन दृढ़ संकल्पित भर अगड़ी आने पर्च भो आग्रह अपील भी करना चाहूँ अध्यक्ष पोखर ने संचार मैत्री का निर्माण में ध्यान दिन सरकार सचेत कराए प्रतिनिधि सभा की उपसभामुख इंदिरा राणा ने सब महिला निःशुल्क सैनिटरी पैड को व्यवस्था होने गरी बजेट लिया सरकार आग्रह करे शनिवार एक्सपोज नेपाल ने ललितपुर में आयोजना कार्यक्रम में उपसभामुख राणा ने सैनिटरी पैड को आवश्यक व्यवस्था मिला छुट्टे राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम रजेट होने वताएक उनके महिला सांसद का संघीय संसद भवनमें सैनिटरी पैड को व्यवस्था करना पर्ने समेत बताइन् उपसभामुख राणा महिला हिंसा सह नबस् रुद्ध में आवाज उठा आग्रह कर हिंसा में होने पर्ने यो तो तथ्यांक ने बताए कैटा चाहे उजुरी नहीं होते हैं और मानी महिला बोल सकून विभिन्न कारण वहाँ विभिन्न किसिम को तनाव रनाव रहा अब महिला चुप लगे बस्ने ठाव के बेला उपसभामुख राणा ने महिला क्षेत्र में धेरे राम काम भक्सपोज ने प्रशंसा कर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को आज कर्णाली प्रदेश को राजधानी वीरेन्द्र नगर सुर्खेत में नागरिक अभिनंदन कर अभिनंदन कार्यक्रम में दिवसों दुई बजे वीरेन्द्र नगर को घंटाघर अगाड़ी को खुला मंच में शुरू होने अभिनंदन में सहभागी पूर्व राजा शाह सुर्खेत पुगे नागरिक अभिनंदन समारोह में पूर्व रानी और पूर्व राजपरिवार का सदस्य सहभागी होने मूल समारोह समिति इस विषय में थप जानकारी करा सुर्खेत हमारा खबरदाता इस तई प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में जोड़ि इस दुई बजे शुरू होने वो कार्यक्रम शुरू भो या छेन पूर्व राजा शाह कार्यक्रम स्थल में कति बेला पुग्न भो जानकारी करा पश्चिम नेपाल को भवन में निस्किए संगे आज श्रीनगर नगर में एक बजे आने भार्यक्रम थी तर अम आईपुग भाई तर अब कई समय में आने वाले चाहिए जानकारी कराई रह अनुसार को तैयारी यहाँ भैर इस ये बेला पूर्व राजा पूर्व राजा का समर्थक उपस्थिति कस्तो तहाँ को माहौल कस्तो इस विषय में बताओ पूर्व राजा हेन को हजार उपस्थित होने वाक सब फूल सामा 
जानकारी आज यहाँ नागरिक अभिनंदन करने स्थिति जल भाई तर क्लियरी रूप में के भाई तो आई सकते हैं वहाँ लाई सचिवालय में पूरा तो बोलने तो भन्न भाई तर बोल कि बोलूं अब वहाँ आई सके मात्र ठा हो पूर्व राजा का समर्थक प्रतिक्रिया यहाँ के वहाँ अब राजा ठीक थी वहाँ आने वहाँ अब राजा को आवश्यकता भाग कर जी यहाँ आगे वहाँ से प्रतिक्रिया लिखा खेल अब अब को भले को राजा लाई लियान पर्व भाई वहाँ यो आज को नागरिक अभिनंदन जो हो नितांत एट अभिनंदन मात्र हो अर्थ इसको पछाड़ी को कई कारण अर्थ राजा से पचिल समय राजनीति में चाशो राखे भाई किसिम का टीका टिप्पणी आई रहें के बुझ आयोजक समिति ने के प्रतिक्रिया देख आयोजक के बताए अनुसार अब राजा सक्रिय तो हुए तो अलगसम तो जानकारी तो कराने भाग तर स्थित रूप में नागरिक अभिनंदन नहीं होने भनी रहने जानकारी का लगी धन्यवाद यस वहाँ हो हमारा खबरदाता सुर्खेत इस सफाई प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में आज कर्णाली प्रदेश को राजधानी वीरेन्द्र नगर सुर्खेत में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को नागरिक अभिनंदन करी बेरम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कार्यक्रम स्थल में पुग्ने जानकारी वहां हमी भयो अब बाकी खबर मोरंग को विराटनगर में आजदि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी कर जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग ने आज बिहान देखि अनिश्चित काल का लगी निषेधाज्ञा जारी हो कोशी प्रदेश नामकरण को विरोध में पहचानवादी ने शुरू आंदोलन मध्यनजर करी जिला प्रशासन कार्यालय ने विराटनगर बजार क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी हो प्रदेश सभा में पूर्व मा देवकोटा चोक देखि पश्चिम कोशी अस्पताल मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय रोड शेष चोक देखि दक्षिण जतुआ चोकसम मुख्यमंत्री निवास वरपर को तीन सौ मीटरसम रिला प्रशासन कार्यालय मोरंग को डाफे चोकदि पूर्व को क्षेत्रसम में निषेधाज्ञा लागू कर निषेधाज्ञा उल्लंघन करवाही करने चेतावनी प्रशासन ने दिया प्रदेश एक को नाम कोशी नामकरण करिए पहचानवादी निरंतर आंदोलन करते आया खबर को सिलसिला अज जारी हमी संग नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने शनिवार भारत में विद्युत निर्यात शुरू कर नदी में पानी को बहाव बढ़े बिजुली उत्पादन भी बढ़ा भारत निर्यात शुरू कर प्राधिकरण ने जना शनिवार प्राधिकरण ने एक सय मेगावट विद्युत भारत निर्यात हो प्री मनसून शुरू भेसंग नदी में बहाव बढ़े उत्पादन तेरह सय मेगावट को हाराहारी में पुगे प्राधिकरण ने जना प्राधिकरण ने करीब सात रुपया प्रति मेगावट को हाराहारी में निर्यात श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने श्रम विभाग कमजोर बने को बताएं काठमंडू में आयोजित श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार दुई हजार उनासी हस्तांतरण समारोह संबोधन करते मंत्री भंडारी ने वैदेशिक श्रम संबंधी सब काम पहिला श्रम विभाग ने करने भले विभाग कमजोर हुआ मंत्रालय में भार पड़े बता उनके मूलुक श्रम का अवसर सीर्जना करने देखि अंतरराष्ट्रीय श्रम बजार स्तंभ पुग्ने कुरा में सरकार ने जोड़ दी रहे अंतरराष्ट्रीय श्रम बजारसम पुग्ने कुरा देखि लीएर यदि इस सुव्यवस्थित हिसाब से हमी सुरक्षित हिसाब से भरपर्द हिसाब से ईमदारीपूर्वक अगर बढ़ाने भी मन लगे सब को कल्याण होने अवस्था मंत्री भंडारी ने वैदेशिक रोजगार ऐन लिमाजन कर आवश्यक रहे उल्लेख करे सप्तरी को बोधे बर्साइन नगरपालिक 
बग बिरा में गुणस्तरहीन सड़क निर्माण भैर भई स्थानीय विरोध जनाया जन, जनप्रतिनिधि ठेकेदार को मिले मतो में सड़क में गुणस्तरहीन ढलान करना भई स्थानीय विरोध जनाया हु कमीशन को लोभ में नगरपालिक उपभोक्ता कुछ जानकारी नदी को आरोप समेत स्थानीय लगा दर्शक बीन हम ये बेला बोध वर्षायन नगर पालिक वार्ड नंबर सात यो बगबीर आईपुगे छो गांव गांव में सिंह दरबार तर बेखबर छ्रीय सरकार लुटतंत्र मचे गांव घर में सर्वसाधारण जनता यहाँ का ठूला बाड़ा छोटे राजन ने मुख बंद कर रकम हिना बिना कर यो बत्तीस मीटर धरान को लगी पांच लाख बजेट छुट्टिया तो बजेट में यदि क्योंकि उपभोक्ता भाग बड़ी कमीशन दिख कोटेशन में काम कर सके ग्राइवलो नहीं ढलाई वही पर अखन कर जा रही है बिना ग्राइवल पर ढलाई कहल तो कति छिटिए ना रोड पर ऊ कह डिटी हम संभवतः हर एक स्थानीय पालिक ने बीस प्रतिशत कमीशन तो लिंशा नहीं जनप्रतिनिधि कर्मचारी तो लुटतंत्र मचा मचा संबंधित निकाय मौन रह प्रश्न हो यो संघीयता कहीं ठूला बड़ा को लगी मात्र आगे हो सर्वसाधारण जनता गरीब निर्खा जनता कहीं तो संघीयता को स्वाद पाने हो तर इस निमन करने नि मौन छ है ना ये पांच साल में हम लोग फर्स्ट है ये छह साल में ये कोटेशन में लाएगी ये बंदा पहला ये बंदा पहला बार आएगी चीन हम लोग पहले पहले पहलो काम नहीं ये स्तो अध्यक्ष पहलो कोयला पहलो गैस में ढूंढ के आपन से ये स्तो करना है अब अब क्या करना है अब क्या करना है चोरा देंगे नगर पालिका में भई रहे कोई लुटतंत्र लाए पहले समय निरंतरता दिने हो पहले समय आम जनता ले यो संगीता को स्वास्थ्य चाकने हो ये किन भाई को चेना एवी न्यूज़ खबर कर लागी बजनाथ यादव बगबीरा बोधे बरसाइन सब तरी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न रहे आरोप में पकड़ाऊ पड़ेगा को काठमंडू जिला अदालत में बयान शुरू एक हप्तासम लंबिने अनुमान बयान सकिए अदालत में थुनछेक बहस शुरू होने नेपाली नागरिक नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाने भई को ठगी में संलग्न रहे आरोप में पकड़ाऊ पड़ेगा काठमंडू जिला अदालत में बयान लिन थाली जिला अदालत का न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यूपाने को इजलास में सरकारी वकील कार्यालय ने दर्ता क्रमानुसार नई प्रतिवादी को बयान लिन थाली हो सोलह जना प्रतिवादी संग बयान लिन्ने भाग बयान एक हप्तासम चलने जिला सरकारी वकील कार्यालय प्रतिवादी को बयान सुरू आक बयान अब पकड़ाऊ प्रतिवादी नहीं सोलह जना जी भाग एक हफ्ता जी टेन्टेटिव बयान अदालत में बयान में समय लग्ला जसो देखि पकड़ाऊ पड़े सोलह जना प्रतिवादी को बयान सकिए थुनछेक बहस शुरू होने जहां वादी रतिवादी का वकील ने बहस करने बहस पश्चात अदालत ने प्राप्त प्रमाण र प्रतिवादी को बयान को आधार में मुद्दा किनारा नलागुंजल पूर्वपक्ष का लगी थुना में राख्ने धरौटी वाधारण तारीख में छोड़ने निर्णय करने बयान प्रतिवादी सक सके थुनछेक बहस हो वकील को बहस हो न्यायाधीश समक्ष इजलास में रेस पच्चीस अदालत ने यी पकड़ प्रतिवादी अलग तत्काल प्राप्त प्रमाण को आधार में थुना में राखने धरहटी में छोड़ने हाजिरी में नहीं छोड़ने की हो कारण मौजूद अदालत ने आदेश कर प्रकरण में मुछे का चौदह फरार सहित तीस जान विरुद्ध बुधवार जिला अदालत काठमंडू में सरकारी वकील को कार्यालय ने राज्य विरुद्ध को अपराध संगठित अपराध ठगी सरकारी लिखित कीर्ति कसूर में मुद्दा दायर थी अभियोग पत्र में वकील को कार्यालय ने अट्ठाईस करोड़ एक्सी लाख चौहत्तर हजार ठगी पुष्टि दावी करते सोही बराबर को बीगो दावी रैद सजाए मांग प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिफारिश कार्यान्वयन का लगी प्राथमिकता का साथ काम भईर बता शुक्रवार आयोग को तेईसों वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 
प्रधानमंत्री दाहाल ने आयोग का सिफारिश कार्यान्वयन का सह सचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भईर जानकारी कराया हु उनके आयोग का सिफारिश कार्यान्वयन कर सरकार प्रतिबद्ध रहे उल्लेख करते आयोग को स्वतंत्रता रायत्तता प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय में सह सचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भैर जानकारी कराने चा चाहूँ प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार ने क्षतिपूर्ति राहत र भरण पोषण में बजेट वृद्धि आरोपित व्यक्ति विभाग कारवाही कर जानकारी समय समय आयोग प्रेषित प्रधानमंत्री दाहाल ने मानवाधिकार आयोग को स्तर निर्धारण करने संयुक्त राष्ट्र संघीय ग्लोबल एलायस फर नेचुरल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशन ने अहिल आयोग बी श्रेणी में झारने प्रस्ताव भैं ए श्रेणीम राखी राख सरकार जुनसुक काम करना तैयार रहे बताए कार्यक्रम में आयोग का अध्यक्ष तबबहादुर मगर ने सरकार ने आयोग को सिफारिश कार्यान्वयन में निरंतर प्रतिबद्धता जनाए पूर्ण कार्यान्वयन होना न सकते गुनासो करे उनके सिफारिश कार्यान्वयन का नेपाल सरकार सहित संसद नागरिक समाज लगायत का सरोकारवाला निकायो भूमि का प्रभावकारी बना आवश्यक रहे बताए सिफारिश कार्यान्वयन का नेपाल सरकार सहित संसद नागरिक समाज लगायत का सरकार वाला निकाय सब भूमि का प्रभावकारी बना आवश्यक देखि अध्यक्ष मगर ने मानवाधिकार को प्रभावकारी कार्यान्वयन का तीन तहक सरकार ने काम करना आवश्यक रहे औ्याए उनके संक्रमण कालीन न्याय को विषय छिटो टुंग्याई पर्च भयोग दृढ़ रहे उल्लेख करते सत्रह वर्षसम द्वंद्व पीड़ित ने न्याय नपा दुख को विषय भेताए नेपाल मजदूर किसान पार्टी को जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रांति किसान संघ ने किसान समय में नई रासायनिक मल दिन माग करते काठमंडू में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार संगठन ने काठमंडू को रत्न पार्क में किसान समय में नई रासायनिक मल दिन माग करते विरोध प्रदर्शन हो विरोध प्रदर्शन में सहभागी हुई नेमकी पार्क का नेता एवं प्रतिनिधि सभा का सांसद प्रेम सुवाल ने किसान समयम रासायनिक मल उपलब्ध करा का स्वदेशम मल कारखाना खोल सरकार संग माग करे उनके भारत भ्रमण का क्रम में सन् उन्नाइस सौ पचास को सन्धि खारिज कर रोर्खा भर्ती बंद कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल आग्रह समेत करे संघले सरकार ने किसान रासायनिक मल में दीद आयोग अनुदान घटाई में विरोध जना उ निजी बैंक रोत नखुले संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सबला हद्दसम को कारवाही पर्ने लगायत का मग समेत राख सप्तरी को राजबिराज स्थित सीप्स इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल को लापरवाही का कारण शुक्रवार बिहान करेन्ट लगे एक विद्यार्थी को मृत्यु विद्यालय अगाड़ी रहे महेन्द्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस को खेल मैदान में आयोजना करेट प्रतिता का क्रम में विद्युत को पोल में हुकिंग क्रम में करेन्ट लगे कक्षा दस में अध्ययनरत तेसलानंद यादव को करेन्ट लगे मृत्यु हो क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करने क्रम में स्पीकर बजा का लगी विद्यार्थी पेसलानंद बिजुली को पोल में हुकिंग लगाए पी उन करेन्ट लगे थी खबर को सिलसिला अज जारी हमी सग दुनिया को खबर को आप्रवासी को संख्या बढ़े बेलायत ने अध्यागमन निंत्रण को नया नीति संसद में प्रस्ताव प्रस्ताव नया नीति में विदेशी विद्यार्थी अब आपका डिपेन्डेन्ट लिया नपाने व्यवस्था कर बेलायत का गृहमंत्री सुएला ब्रेफरमैन ने बेलायती संसद में प्रस्ताव नया नीति में विदेशी विद्यार्थी अब आप डिपेन्डेन्ट लिया नपाने व्यवस्था कर सन् दुई हजार चौबीस जनवरी देखि कार्यान्वयन में लियाइने योजना अनुसार सरकार को उक्त प्रस्ताव में अनुसंधानात्मक अध्ययन में आने विद्यार्थी आश्रित परिवार लिया पाने विद्यावारिधि सीमित स्नातकोत्तर पढ़ाई में मिवार लिया पाने सुविधा होने 
अहिले मास्टर्स र डक्टरेट गर्नेलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा छ तर अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थीले भने परिवार ल्याउन पाउँदैनन् प्रस्तावमा विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरी वर्क परमिटमा वा अन्य रुटमा जान समेत नपाउने प्रावधान समावेश छ गत वर्ष ब्रिटिश सरकारले विदेशी विद्यार्थीका 135788 जना श्रीमान वा श्रीमतीलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिएको थियो जुन सन् 2019 को भन्दा 9 गुणा बढी हो ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले मन्त्री परिषद बैठकमा नयाँ नियम जनवरी 24 देखि लागू हुने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सरकार माध्यमहरूले जनाएका छन् गृहमन्त्री ब्रेफर म्यानले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीतिले मद्दत पुर्याउने दाबी गरेकी छन् बेलायतको हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेन्सीका अनुसार सन् 2021-22 मा बेलायतमा 6,79,970 विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएका थिए ती मध्ये 3,7,470 विद्यार्थी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिए र उनीहरूलाई आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती बेलायत ल्याउन अनुमति थिएन डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नीतिले संसार भरबाट बेलायत आउने विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् नेपालबाट जाने विद्यार्थी माथि पनि बेलायतको नयाँ नीतिले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ यस अघि नेपाली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयमा वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर जानुपर्ने भए पनि डिपेन्डेन्टमा आउने श्रीमान वा श्रीमतीले फुल टाइम काम गर्न पाउने भएकाले राहत मिल्दै आएको थियो अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्स को सहीद स्मारक ए डिविजन लेग फुटबल अंतरगत आज सनिबार तीन खेल हरू हुदे छन जसमा एक खेल च्यासल मैदान र दुई खेल दसरत रंग सालामा हुने छ त्रिपुरेश्वर स्थित दसरत रंग सालामा हुने पहिलो खेलमा जावला खेल युथ क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने छ जावला खेल र एपीएफ बीच को खेल दिउँसो 2 बजे सुरु हुने छ जावला खेल आज दशौं जितको योजनामा हुने छ जावला खेल 21 खेलमा 34 अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ APF 8 हों जीत को खोजी मार रहे कुछ हा APF 21 खेल मार 26 अंक जोड़े रा 8 हों स्थान मार छा रंगसाला मार हुने दूसरों खेल मार चार्ज बॉयज यूनाइटेड रा संकटा क्लब बीस प्रतिस्पर्धा हुने इस हा दो चोली बीस को खेल साझा छह बजे शुरू हुने इस हा चार्ज बॉयज एक हारो जीत को खोजी मार छा चार्ज बॉयज एक प्रतिस्पर्धा हुने छ आर्मी र मसिन्द्र बीचको खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुने छ आर्मी 8 औं जीतको लक्ष्यमा छ आर्मी 21 खेलमा 39 अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ सुमन गिलको उत्कृष्ट 139 रनमा गुजरात टाइटन्सले शुक्रबार इन्डियन प्रिमियर लीगमा मुम्बई इन्डियन्सलाई 62 रनले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ अब उपाधिको भिडन्तमा गुजरातले चेन्नई सुपर किंग्सको सामना गर्नेछ गिल्सले 60 बलको आफ्नो इनिङ्समा आक्रामक प्रदर्शन गरे पहिलो ब्याटिङ गरेको गुजरातले 3 विकेटको क्षतिमा 233 रन बनाएको थियो साई सुदर्शन संघ दूसरों विकेट का लाखी 138 रन को साझेदारी गरी को गिल्ले सात सौ का र दस हक्का प्रहार गरे सुदर्शन ले 340 रन बनाए गिल को यो चार आईपीएल इनिंग्स मा तेसरो सतक हो जब आप मा पांच बल्टक को चैम्पियन ले और ठार दस मुलब दो यो भर मा ऑल आउट हुनो अगाडी 171 रन मात्रे सस्तो में समेटना फास्ट बॉलर मोहित शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाए, उनले दस रन दिए रह पांच विकेट लिए। नेपाल लाई हराउं दे कजाकस्थान एनएससी का भाव अंतर्राष्ट्रीय महिला भालीबाल प्रतियोगिता को फाइनल में प्रवेश करें कुछ हा त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद को कवर्ड हॉल में शुक्रवार भाई को दूसरे सेमीफाइनल में कजाकिस्तान ने नेपाल लाई तीन दुई को सेट में पराजित कर दे फाइनल में प्रवेश करें को हो प्रतिस्पर्धात्मक पहलू सेट नेपाल ने तीस अठाईस को अंतर ले घुमाए को थियो � 
खेल पांचों सेट में धकेल थी पांचों तथा निर्णायक सेट में कजाकस्तान ने पंद्रह सात ले जित्ते फाइनल में स्थान पक्का हो कजाकस्तान ने फाइनल में पहले सेमीफाइनल खेले विजेता भारतसंग प्रतिस्पर्धा करने उजबेकिस्तान तीन शून्य को सोझ हो सेट में हरा भारत फाइनल में प्रवेश हो भारत ने पेलो सेट पच्चीस सत्रह दोसों सेट पच्चीस बीस रेसरो सेट पच्चीस पंद्रह जिते हो कजाकस्तानसंग पाजित नेपाल ने पेलो सेमीफाइनल को पराजित टोली उजबेकिस्तानसंग तेसरो स्थान का लगी खेलने शहीद स्मारक ए डिविजन लीग फुटबल में पुलिस क्लब ने आठों जीत निले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में शुक्रवार खेल में पुलिस ने एफसी खुमलटार दुई शून्य को गोल अंतर ने हरा हो पुलिस को जीत में भारत भरत शाह ने छहत्तर रोहम्मद आशिक ने अठासी मिनट में गोल करे जीत संग एक्स खेल में अट्ठाईस अंक जोड़े पुलिस छैठों स्थान में उक्ल एक्काईस खेल में एक्काईस अंक जोड़े खुमलटार पुच्छार रहे इसी शुक्रवार नहीं अर्क खेल में हिमालयन शे थ्री स्टार क्लब एक शून्य गोल अंतर ने पराजित हिमालयन को जीत में निशान लिंबू ने निर्णायक गोल करे हिमालयन को यह सातों जीत हो हिमालयन एक्काईस खेल में उन्तीस अंक जोड़े छैठों स्थान में उक्ल थ्री स्टार एक्काईस खेल में छब्बीस अंक जोड़े नौ स्थान में रहे शहीद स्मारक ए डिविजन लीग खेली रहेका क्लब अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा आर्थिक रूप में असफल शुक्रवार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी नेपाल पुलिस क्लब एपीएफ क्लब र जावला खेल क्लब बाहे का दस क्लब ने पत्रकार सम्मेलन करी एन्फा जारी लीग खेली रहेका क्लब आर्थिक समस्या व्यवस्था लीग को एक्स खेल सक समेत एन्फा क्लब को तैयारी खर्च मैच फी मैन अफ दी मैच लगायत रकम नदी को आरोप अस्ट्रेलिया होने वोमेन्स वर्ल्ड कप में तैं राष्ट्रीय बैंक बार स्वीकृत लिया तो टिकट कि टिकट कि विदेश में मानी पठान पैसा यहाँ फुटबल को रियल डेवलपमेंट में पैसा छे सब कुछ हम तैयारी होता है वहाँ खाली अब सेकेंड राउंड सुरू भार अब एक्काईस जन बैस सात दिन में दिखा भाई पैसा है हमी सेकेंड राउंड सीधी साथ ही ज्ञानपत्र बुझा थे तेस में वहाँ सात दिन में दिखा भाई कुरा आजसम हिजो अस्तिसम मैं कोषाधस कुराखे वहाँ के तैयार नहीं भाषा के कुछ नहीं भाषा भारती कर उन्नी क्लब व्यवस्था करें एन्फा नेतृत्व ने फुटबल खेल मस्न लगे समेत आरोप लगाए क्लब का पदाधिकारी खिलाड़ी एन्फा टैक्स को मार पारे अब पालो खास खास खबर को जनमत पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत भारत को दिल्ली पुगे राउत ने आज भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर विजय चौथाईवालेस भेट होने भेटघाट में दुई पार्टी को आपसी संबंध रुई देश बीच को संबंध को विषय में कुराका नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय ने रेशम चौधरी लगाय थारू विद्रोह का नेता राष्ट्रपति सजाए माफी दिन ढिलो नाजिक संचाल में भट्टराय ने चौधरी लगायत मफी मिनाह करने किंतु परंतु नष्ट्रपति नागरिकता संबंधी विधेयक जारी करलंब कर कैलाली को लंकी चुहा नगरपालिक का चुरे क्षेत्र अवैध रूप में नदीजन्य पदार्थ को उत्खनन होना था स्थानीय आंदोलित भैया नदी रुरे क्षेत्र अवैध रूप में भईर नदीजन्य पदार्थ को उत्खनन रैठारी का कारण बस्ती जोखिम में पर्न था स्थानीय आंदोलित भैया कैलाली को टीकापुर बहुमुखी कैंपस में अध्ययनरत कानून संकाय का विद्यार्थी शिक्षक को मांग करते आंदोलित भैया सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय को आंगिक कैंपस समेत रहे टीकापुर में दुई हजार अठहत्तर सालदी का संकायतर्फ एलएलबी को पढ़ा एलएलबी पढ़ा थाली पर कानून विषयक शिक्षण पद पूर्ति नगर भद्यार्थी आंदोलित भैया
धादिंग को गजुरी गांवपालिक दुई चांबास का पहरो विस्थापित ने दसों पटक शुक्रवार जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाया विस्थापित बने पांच वर्ष में यहां का उन्नीपन पत्र बुझाई को यह दसों पटक हो विस्थापित ने हवाहुरी रानी आऊरा ठूला मं जोगन कठिन बाल बालिका कसरी जोगने भन्द प्रश्न करी एटा टेन्ट में छ सात जनासम को परिवार बस्ना सकस गुनासो कर नेपाल स्काउट राष्ट्रीय तदर्थ तदर्थ समिति का संयोजक लोकबहादुर भंडारी मलेसियन स्काउट्स महासंघ पीपीएम ने इंटरनेशनल फ्रीडमशिप इंटरनेशनल फ्रेंडशिप गोल्ड अवार्ड सम्मानित बीपी हाउस क्वालंपुर में आयोजित समारोह में स्काउटिंग अभियान में अतुलनीय योगदान पुर्याने विभिन्न पांच व्यक्ति इस सम्मान विभूषित करो पीपीएम का कार्यवाहक प्रमुख स्काउट मेजर जनरल तातू डा मोहम्मद जिन बिन दिदीन ने उक्त विभूषण प्रदान करिए भंडारी योग विशिष्ट अवार्ड सम्मानित होने पहले नेपाली हु सन् दुई हजार तेईस को हज यात्रा को तैयारी अंतिम चरण में पुगे नेपाल हज समिति ने जना हाल नया जिम्मेवारी पाया का समिति का अध्यक्ष मकबुल मिया शाह को नेतृत्व मार्फत हज यात्रा को व्यवस्थापन को जिम्मेवारी नेपाल हज समिति ने लिखे उनका अनुसार सन् दुई हजार तेईस को हज यात्रा का लगी एक हजार बयानबे जना छनौट में पड़े हज यात्री नेपाल यही जेठ सोलह सत्रह अठारह बीस एक्काईस बाईस गति को उड़ान मार्फत तेसतर्फ जाने समिति ने जानकारी कराई कोशी प्रदेश को खेलकूद प्रतियोगिता को अन्ोल अज कायम देखे जेठ एक गति देखि सात गतिसम मुख्यमंत्री कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना होने भनिए प्रतियोगिता होने नन्ोल हतार हतार कर ओखलढुंगा में रंगशाला तैयार करो प्रतियोगिता में सहभागिता का चौथौटे जिला खिलाड़ी छनौट को प्रक्रिया अगि बढ़ाए कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकूद विस बोर्ड का सदस्य सचिव हंसराज वाघले बीच को विवाद का कारण प्रतियोगिता अन्ोल में पड़े हो सामाजिक कथा वस्तु में आधारित चलचित्र निर्फुल जेठ छब्बीस गते देशभर प्रदर्शन होने निर्माण संपन्न पांच वर्ष पच्चीस प्रदर्शन में आने लगे चलचित्र को कथा वस्तु में भूकंप भूकंप पशी को स्थिति नागरिक ने बेहोर्न पर्ने समस्या और शास्ती उतार चलचित्र में दयाहन राय रेखा था शांति वाइबा बुद्धि तामंग पुष्क गुरु जिम्मे छोयकी घेसिंग राजन खतिड़ा सरोज अरियल सरिता गिरी लगायत को अभिनय अब पालो एभेन्यूज एट मौसम को हाल कोशी प्रदेश लगायत देश का पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रही बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतया सफा रहे अपराह देश का पहाड़ी भूभाग का कई स्थान बाकी भूभाग का थोड़े स्थान मेघ गर्जन चट्यांग सहित हल्का वर्षा को संभावना रहे जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जना आज काठमंड उपत्य का को अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस का बीच में रहने अनुमान कर आज सूर्योदय बिहान पांच बजे नौ मिनट में भो सूर्यास्त साझ छ बजे एवन्न मिनट में होने आज देशभर को मौसम कस्त रहला हेर देश का विभिन्न स्थान को अनुमानित मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबर को क्रम ये नई एभिन्यूज खबर का यी सहित अन्य विस्तृत खबर का लगी डब्लू 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 डट एभिन्यूज डट टीवी लगन कर सकूने यूट्यूब फेसबुक र ट्विटर में हमी फलो कर सकने खबर भि को खबर का लगी हे रहूज खबर नमस्कार